பண்ணுங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாம் அண்ட் பேபி ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாம் ட்ரெஸ் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் இதுதான் வந்து நம்ம அந்த மாம் ட்ரெஸ்னுடைய ஃப்ரண்ட் சைடு இது வந்து பேக் சைட் ஸோ ரெண்டு டிசைனுமே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எப்படினாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய யான் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஹார்ட் சூப்பர் சேவர் ஆம்பரை யான் யூஸ் பண்ணுறேங்க அதனுடைய கலர் வந்து ட்ரூ ப்ளூ கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த யான் வந்து யூஎஸில் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்தியாவில் கிடைக்கிற யான் யூஸ் வாங்கிக்கோங்க இதுதான் நம்பர் எந்த யான்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கிராம்னா டூ எயிட்டி த்ரீ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் நான் ஃபைவ் எம்எம் புக் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து செயின் போட போகிறோம் இது வந்து மீடியம் சைஸ் ஓகேங்களா இதனுடைய செயின் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எயிட் ப்ளஸ் டூ கவுண்ட் ஸோ நீங்கள் செயின் போடுற செயின் வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் எயிட் அதோட நம்ம ப்ளஸ் டூ செயின்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் செயின் போட்டுக்கோங்க எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ நீங்கள் மெஷர் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இதில் யூஸ் போட போகிற செயின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செயின்ஸ் நான் போட போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் செயின்ஸ் போடணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் செயின்ஸ் போடணும் ஸோ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி செயின்ஸ் போட்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம எப்படி நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ரோஸ் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி செயின் போட்டு வாங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செயின்ஸ் நான் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேங்க இப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டால் தான் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செயின் ஆகும் ஸோ நான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒரு செயின் போட்டுட்டு இப்போ நான் வந்து செகண்ட் ஸ்டிச் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் சிங்கிள் க்ரோஷே நான் போடுறேன் ஸோ பாருங்கள் போட்டாச்சு அடுத்தது செயின் டூ ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ அடுத்தது ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஃபைவ் செயினில் ஸோ இது வந்து தேர்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே இது வந்து ஃபோர்த்து சிங்கிள் க்ரோஷே இது வந்து ஃபிஃப்த்து சிங்கிள் க்ரோஷே பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் செயின் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா செயின் ஃபோர் போட்டு நம்ம த்ரீ செயின்ஸை சிக் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸோ மூணு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த அஞ்சு செயினில் ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த பேட்டர்னு பார்க்க தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் ஸோ இது வந்து தேர்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே ஃபோர்த்து அப்புறவு ஃபிஃப்த்து இப்போ நம்ம செயின் ஃபோர் போட்டுட்டு த்ரீ செயின்ஸை ஸ்கிப் பண்ணும் ஸோ ஒன்று இந்த மூணு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் இப்போ நாலாவது செயின் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ அடுத்தது சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறவு தேர்ட் சிங்கிள் க்ரோஷே ஃபோர்த் சிங்கிள் க்ரோஷே ஃபிஃப்த் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாமே இது தாங்க பேட்டர்ன் அதாவது ஃபைவ் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஸ்கிப் த்ரீ ஸ்டிச்சஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த ரோ ஃபுல்லாமே நீங்கள் போட வேண்டிதான் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு போட்டுட்டு இதில் ஃபைவ் டைம்ஸ் சிங்கிள் க்ரோஷே ரெண்டு மூணு அப்புறவு நாலு அஞ்சு ஸோ நீங்கள் இதை அப்படியே கன்வே பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ரோ முடிகிற வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் கண்டி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரோ இப்போ நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறேன்னா செயின் ஃபைவ் ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டதுக்கு பிறகு செயின் டூ போட்டு ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு தான் நம்ம இந்த ரோவை முடிக்கிறோம் ஸோ இந்த ரோ முடிச்சாச்சுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா செயின் சிக்ஸ் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இப்போ நீங்கள் டேர்ன் பண்ணும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்பேஸு இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ ஒன்று 
ரெண்டு மூணு அப்புறவு நாலு ஸோ நாலு டபுள் க்ரோஷே போட்டுட்டு அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா மூணாவது சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்கும் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது சிங்கிள் க்ரோஷேல ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடுறோம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஸோ இதாங்க அந்த ரோ பேட்டர்ன் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு செயின் ஃபைவ் ஸ்பேஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடணும் அதே மாதிரி மிடில் தேர்ட் தேர்ட் சிங்கிள் க்ரோஷியில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் அதுதான் வந்து இந்த ரோனுடைய பேட்டர்ன் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டு சிங்கிளில் சிக்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது சிங்கிளில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அப்புறமா பாருங்கள் டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்புறமா ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு மூணு நாலு செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ போட்டிங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு சிங்கிளை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவது சிங்கிளில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸோ அடுத்த ஸ்பேஸில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே இந்த பேட்டர்ன் வந்து நீங்கள் அப்படியே கண்டிப் பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ஃபோர் டபுள் செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் சிங்கிள் ஃபோர் டபுள் செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் சிங்கிள் ஸோ இது அப்படியே நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஷெல்லு சிங்கிள் ஷெல்லு சிங்கிள் ஸோ எண்டு வரைக்கும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக உங்களுக்கு செவன் ஷெல்ஸ் இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் முடிக்கிறச்ச ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டு தான் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா அடுத்த ஸ்பேஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு ஷெல்லா இப்போ என்னதுனா ரெண்டு லாஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் ஒரு ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே மூணு நாலு அப்புறம் என்னதுன்னா செயின் டூ ட்ரிபிள் க்ரோஷே அந்த லாஸ்ட்டு இது இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஸ்டிச்சில் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே போட்டு இந்த ரோவை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது செயின் சிக்ஸ் முடிக்கிறச்ச ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஸோ இப்போது நம்ம செயின் சிக்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டேர்ன் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலையும் நம்ம செயின் சிக்ஸ் போட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸில் ஒரு ஒரு தடவையும் நம்ம ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே தான் போடுவோம் போட்டாச்சா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நைன் டபுள் க்ரோஷே டூ கதர் சேம் இந்த நைன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது பாருங்கள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இதில் நம்ம இப்போ நைன் டபுள் க்ரோஷே டூ கதர் பண்ணுறோம் ஸ்லோ மோஷனில் உங்களுக்காக பண்ணி காமிக்கிறேன் பேபி ட்ரெஸ் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் அதே தான் இதுவும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் டபுள் போடுறேன் நீங்கள் புல் பண்ணி எடுக்கையில் ஃபஸ்ட்டு டூ லூப்ஸ் வழியாக மட்டும்தான் எடுக்கணும் ஃபுல்லாக எடுக்கக்கூடாது இது செகண்டு அப்புறம் இது தேர்டு ஃபோர்த்து அப்புறவு இது வந்து ஃபிஃப்த்து இது வந்து சிக்ஸ்த் செவன்த் எய்த்து அப்புறம் லாஸ்ட்டு இந்த இடத்துல விடுறது வந்து நைன்த்து 
ஸோ இப்போ டென் லூப்ஸ் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் மூணு மூணு ஒம்பது பத்து ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மொத்தமாக நம்ம அந்த லூப்பை எடுத்து உள்ளே விட்டு எடுத்தீங்கன்னா நைன் டபுள் க்ளோஸ் ஷேட் டுகெதர் அப்புறமா ஒரு செயின் போடணும் போட்டால் தான் இது முடியும் அடுத்தது ஸ்பேஸில் ஃபோர் டபுள் க்ரோ ஷேட் செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோ ஷேட் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்புறம் செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோ ஷேட் போட்டாச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிசைன் இப்போ என்னதுன்னா அடுத்த அதே மாதிரி அடுத்த நைன் ஸ்டிச்சஸில் நைன் டபுள் க்ரோ ஷேட் டுகெதர் ஸோ இது ஒன்று கவுண்ட் பண்ணி பண்ணுங்கங்க எந்த ஸ்டிச்சையுமே ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க ஷேப் மாதிரி போயிடும் அதே மாதிரி இந்த டாப்ஸில் மெயினாக வந்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் மட்டும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செயின் சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ட்ரிபிள் க்ரோஷியில் முடிப்போம் அதை மட்டும் இங்கே கரெக்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணால் கூட ஷேப் வந்து உங்களுக்கு மாறிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் இதை ஃபினிஷ் பண்ணும்போது லூப்பில் உங்களுக்கு பத்து டபுள் க்ரோ பத்து அதாவது அந்த ஹூக்கில் உங்களுக்கு பத்து லூப்ஸ் இருக்கான்னு மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுவும் மெயின் இப்போ மொத்தமாக நம்ம உள்ளே விட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் நைன் டென் ஸோ இப்போ நான் மொத்தமாக உள்ளே விட்டு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா ஒரு செயின் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுறேன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இதுதான் டிசைனு இந்த ரோனுடைய டிசைன் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் அடுத்த நைன் ஸ்டிச்சஸில் நம்ம நைன் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது டென் லூப்ஸ் இருக்கணும் புல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அப்புறமா ஒரு செயின் போட்டு முடிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்பேஸில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷி செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷி மூணு நாலு செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நீங்கள் இது அப்படியே இந்த ரோ ஃபுல்லாக நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண வேண்டியதான் ஸோ ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் ஸோ இதே பேட்டனை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க இந்த ரோ ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகெதர் ஷெல் ஓகேங்களா ஸோ மறந்துடாங்க இதே மாதிரி இங்கே பண்ணிவிட்டு வாங்க இது வரைக்கும் ஸோ இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேங்க இப்போ பாருங்கள் நான் லாஸ்ட் ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் ஃபினிஷ் பண்ணும்போதும் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷேயோடு தான் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அண்ட் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷேயோடு தான் முடிக்கணும் என்ன அதாவது ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ட்ரிபிள் க்ரோஷே அதுமாதிரி செயின் சிக்ஸ் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே அதுதான் ஸ்டார்டிங் அண்ட் இது தான் எண்டிங் இப்போ நான் என்னதுன்னா செயின் டூ போட்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடுறேன் ஃபோர்த்து செயினில் ஸோ கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த்து செயின் இருக்கும் மூணு ஸோ இந்த ஃபோர்த்து செயினில் நீங்கள் விட்டு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா ஸோ போட்டிங்கன்னா இந்த ரோ உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் செயின் சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் நம்ம ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா கிளியராக பாருங்கள் 
இந்த நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகதருக்கு மேலே ஒரு இடத்துல லூப் இருக்கும் பாருங்கள் அது உள்ள ஒரு பஃப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ இம எப்படி பஃப் ஸ்டிச் போடுறோங்கிறத பாருங்கள் போட்டு ஃபஸ்ட்டில் பல் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லூப்லேருந்து ஒன்று விட்டு எடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பஃப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அடுத்த ஸ்பேஸில் வந்து ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஸோ நீங்கள் அந்த நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகதருக்கு மேலே வந்து ஒரு பஃப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் ரோவில் இருக்கிற நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகதர் வர இடத்துலலாம் நீங்கள் பஃப் ஸ்டிச் போடணும் ஷெல் வர இடத்துல இதுதான் ஷெல் ஸோ இந்த ஷெல் வர இடத்துல எப்பயுமே ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஸோ அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஓகேங்களா ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இதுதான் இந்த ரவுண்டுடைய பேட்டர்ன் இப்போ அடுத்ததில் நம்ம பஃப் ஸ்டிச் போடுறோம் அதாவது இந்த லூப் இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் சென்டரில் நாலு ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணால் ஒரு லூப் தெரியும் இதுக்குள்ளே தான் நம்ம விட்டு ஒரு பஃப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ ரெண்டு மூணு டைம் உள்ளே விட்டுட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக ஒன்று விட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டுலேருந்து ஒன்று விடணும் இந்த மாதிரி தான் பஃப் ஸ்டிச் நீங்கள் போடணுங்க அடுத்த ஸ்பேஸில் வந்து ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ரெண்டு மூணு அப்புறம் நாலு செயின் ஃபோர் அப்புறம் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ அடுத்ததாக பப் ஸ்டிச் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிசைன் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ளூ பிரிக்லேயே இது உள்ள ஒரு பஃப் ஸ்டிச் போடுறோம் மூணு ஸோ இப்போ அடுத்த இதில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஸோ இந்த ரோ வந்து இந்த பேட்டனை கண்டி பண்ண வேண்டியதான் ஃபோர் ஸ்டிச்சு ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்த லூப்பில் ஒரு பஃப் ஸ்டிச் அப்புறம் லூப்பில் விட்டுட்டு ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டி பண்ணிட்டு வாங்க எண்டு வரைக்கும் அடுத்த ரோவில் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இருக்கும் டிசைன் உங்களுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டிசைன் ஸோ பஃப் ஸ்டிச்சு ஷெல் பஃப் ஸ்டிச்சு ஷெல் இது வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணுங்க ஸோ நான் இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து லாஸ்ட்டு பஃப் ஸ்டிச் போட போகிறேன் இந்த லூப்பில் ரெண்டு மூணு அப்புறம் விட்டு அப்புறம் ரெண்டில் விட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போடுவோம் செயின் டூ போட்டு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடுவோம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ ரெண்டு மூணு நாலு செயின் டூ ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே ஃபோர்த்து செயினில் கவுண்ட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோர்த்து செயினில் கரெக்டாக போடுங்க ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இந்த நான் ஃபோர்த்து செயினில் நம்ம ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடுறோம் முடிச்சாச்சா இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் செயின் சிக்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் போட போகிறோம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ திரும்பிக்கிட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸ்க்குள்ளே ஒரு ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே போட போகிறோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுக்கப்புறவு நம்ம நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் தானே ஸோ இப்போ பஃப் ஸ்டிச் ரோ முடிஞ்சிருக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் நைன் டபுள் க்ரோஷே டுகதர் எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டபுள் க்ரோஷே அடுத்து இது வந்து செகண்டு இது வந்து தேர்டு அப்புறவு இது வந்து ஃபோர்த்து அப்புறவு இது வந்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து 
ஸோ பார்த்துங்க அந்த ஹூக்கில் உங்களுக்கு பத்து லூப்ஸ் இருக்கும் மொத்தமாக மூணு ஆறு ஒம்பது பத்து ஸோ இப்போ மொத்தமாக நீங்கள் உள்ளே பிடித்து எடுக்கிறீங்க இப்போ ஒரு செயின் போடுறீங்க ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு டுகெதர் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டபுள் குரோஷி செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் குரோஷி ஸோ இதுதான் பேட்டர்ன் த ஹோல் டாப்பும் இப்படி தாங்க இருக்கும் மொதர் ரோ ஃபுல்லாக நைன் டபுள் குரோஷே டுகெதர் ஷெல் அப்படி வரும் அடுத்த ரோவில் பப் ஸ்டிச் ஷெல் பப் ஸ்டிச் ஷெல் ஷெல்லுங்கிறது நான் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா அந்த ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஸோ அந்த ஷெல் வந்து மாறாது ஒன்லி அந்த பப் ஸ்டிச் டபுள் குரோஷே டுகெதர் மட்டும்தான் நமக்கு மாறும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டில் பாருங்கள் நைன் டபுள் குரோஷே டுகெதர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் பண்ணிகிட்டே பண்ணுங்கன்னு இது வந்து செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து எயித்து நைன்த்து இப்போ போட்டு மொத்தமாக எல்லா லூப்லேருந்து உள்ளே விட்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிடும் அப்புறம் ஒரு செயின் ஒன் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஷெல்ல பாருங்கள் இதான் டிசைனு ஸோ அடுத்த ஷெல்ல நம்ம ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஃபோர் செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்ததில் நைன் டபுள் குரோஷே டுகெதர் ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது மொத்தமாக டூப்பில் விட்டு எடுத்துருங்க இப்போ செயின் ஒன் போட்டு அடுத்ததில் நைன் ஃபோர் டபுள் குரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் குரோஷே மூணு நாலு அப்புறம் நாலு செயினு அப்புறம் ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இந்த ரோவை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் எண்டு வரைக்கும் ஓகேங்களா ஷெல்லு டபுள் குரோஷி டுகெதர் ஸோ இந்த இடத்துல டபுள் குரோஷி டுகெதர் வரும் இந்த இடத்துல டபுள் குரோஷி டுகெதர் அப்புறம் ஷெல்லு இந்த இடத்துல ஸோ இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு வாங்க நான் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேங்க லாஸ்ட் நைன் டபுள் குரோஷி டுகெதர் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் டிசைனு பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து லாஸ்ட்டு நைன் டபுள் குரோஷி டுகெதர் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக டென் லூப்ஸ் இருக்கும் நைன் டென் ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஃபுல் லூப் லீவ் விட்டு எடுத்துகிட்டு அப்புறம் ஒரு செயின் ஒன் போட்டு லாஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் நாலு டபுள் குரோஷே போட்டோம் செயின் டூ ட்ரிபிள் குரோஷே இந்த ஃபோர்த்து செயினில் போட்டு நம்ம முடிக்கிறோம் ஸோ செயின் டூ ட்ரிபிள் குரோஷே ஃபோர்த்து செயினை கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நாலு ஸோ இந்த இடத்துல ட்ரிபிள் குரோஷே ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரோவை நம்ம முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம செயின் சிக்ஸ் போட்டு டேர்ன் பண்ணுறோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் நம்ம நாலு டபுள் குரோஷே போடுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு 
அப்புறவ ஒரு பஃப் ஸ்டிச் போடுவோம் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த லூப்பில் ஒரு பஃப் ஸ்டிச் நம்ம எப்படி போடுவோன்னா மூணு தடவை உள்ளே விட்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் இதுலேருந்து உள்ளே விட்டு எடுத்துடணும் அப்புறம் ரெண்டு லூப்பில் விட்டு இந்த ரெண்டு லூப்பில் விட்டு ஒன்று எடுக்கணும் அடுத்த ஸ்பேஸில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே ஸோ நீங்கள் பேட்டர்ன் இப்படியே கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிதான் செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷே அடுத்ததில் பஃப் ஸ்டிச் அடுத்ததில் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷி செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷி செயின் ஃபோர் ஃபோர் டபுள் க்ரோஷி அடுத்ததில் பஃப் ஸ்டிச் அடுத்ததில் ஷெல் ஸோ நீங்கள் இப்படியே இந்த பேட்டனை கண்டிப்பாக பண்ண வேண்டிதான் பாருங்கள் எந்த மாதிரி இருக்குது டிசைன்னு ஸோ பஃப் ஸ்டிச் நைன் டபுள் குரோஷி டூ கதர் பஃப் ஸ்டிச் நைன் டபுள் குரோஷி டூ கதர் அப்புறம் ஷெல் ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் ரோஸ் ஃப்ரண்ட் சைடும் பேக் சைடும் நீங்கள் போடணும் இந்த எண்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல எப்பயுமே ஃபோர் டபுள் முடித்து ஃபோர்த்து செயினில் தான் நம்ம டபுள் குரோஷே போடணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் ரோஸ் டோட்டலாக போட்டு வாங்க இது மட்டும் தான் ஆல்டர்னேட்டிவாக மாறும் ஓகேங்களா மற்றதெல்லாம் ஷெல் வந்து சேம் தான் ஸோ ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் பேக் போர்ஷன் முடிச்சுட்டு வாங்க நான் ஜாயின் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் முடிச்சுட்டேங்க ரெண்டு போர்ஷனும் முடிச்சுட்டேன் எப்படி கவுண்ட் பண்ணலான்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று ஸோ இருபது இருபத்தோரு ரோஸ் நம்ம முடிச்சாச்சு உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷோல்டர் பார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு செயின் த்ரீ போட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இந்த டாப் போர்ஷன் ஓகேங்களா இது அந்த டாப்ஸ்னுடைய மேலே உள்ள போர்ஷன் அப்பர் போர்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா நம்ம எப்பயுமே ஃபோர் டபுள் குரோஷே போடுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல செயின் டூ போட்டு டூ டபுள் குரோஷே தான் நான் போடுறேன் ஸோ ஒன்று அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸோ அதுக்கப்புறவு ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ அப்படி போடுறச்ச இது வந்து செகண்டா தேர்ட் பப் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே உள்ள ஸ்டிச்சில் மட்டும் ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடணும் ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடணும் டூ டைம்ஸ் நம்ம ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடுற மாதிரி இருக்கும் பப் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே உள்ள ரெண்டு ஸ்பேஸில் இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு தடவை ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடும் அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் மைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கும் ஷேப் அதுக்காக தான் ஸோ ரெண்டு அப்புறம் ரெண்டு டபுள் மூணு டபுள் அப்புறம் ரெண்டு ட்ரிப்பிள் அதுக்கப்புறமே நம்ம நார்மல் டபுள் குரோஷே தான் போடணும் ஸோ ரெண்டு மூணு ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து நாலு இப்போ வந்து அந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்பேஸ்லேயுமே நம்ம வந்து இதான் போடுறோம்னா ஃபோர் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா ஸ்டிச்லேயுமே நம்ம டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே உள்ள ரெண்டு ஸ்பேஸில் மட்டும் ரெண்டு ட்ரிபிள் குரோஷே போடணும் அதே மாதிரி ஸ்பேஸ்லேயும் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லாக இது தான் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து டபுள் குரோஷே போடுறேன் டில் அந்த பஃப் ஸ்டிச் வரைக்கும் அந்த பஃப் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே உள்ள ஸ்பேஸ் வரைக்கும் நம்ம டபுள் குரோஷே போடுறேன் இப்போ நான் ட்ரிப்பிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ அந்த ட்ரிப்பிள் குரோஷே வந்து ரெண்டு ஸ்டிச்சில் போடுவேன் கண்டினியூஸாக இருக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஸோ இதில் ஒரு ட்ரிப்பிள் குரோஷே அப்புறம் அடுத் அடுத்ததாக இதில் ஒரு ட்ரிப்பிள் குரோஷே ஸோ அடுத்தது ஒரு டபுள் ஸோ அதே மாதிரி டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே டபுள் குரோஷே ஸோ அப்படியே ஸ்பேஸ் வரைக்கும் நம்ம டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பேஸ் வந்தாலும் அதில் ஃபோர் டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ நான் டபுள் குரோஷே போட்டேன் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ரோ ஃபுல்லாமே நம்ம இந்த மாதிரி தான் போடுவோம் ஸோ ட்ரிப்பிள் ரெண்டு அப்புறம் டபுள் அப்புறம் ஸ்பேஸில் நாலு டபுள் அப்புறம் நாலு டபுள் அப்புறம் ட்ரிப்பிள் அந்த மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க இது வரைக்கும் 
ஸோ இது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க நான் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி அந்த இடத்த மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மற்றபடி நீங்கள் அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு வாங்க இது வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல நான் டூ டபுள் போட்டு தான் ஃபோர்த்து செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டு தான் நான் முடிப்பேன் ஓகேங்களா ஸோ நாலாவது செயினில் ஒரு டபுள் குரோஷே போட்டு முடிக்கிறேன் இப்போது நம்ம ஒரு ரோ முடித்தாச்சு இது வந்து அப்பர் போர்ஷன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா செயின் த்ரீ போட்டு இப்போ நான் டேர்ன் பண்ணி நல்லா கேர்ஃபுல்லாக பாருங்க இது வந்து ஷோல்டர் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த டூ நெக்ஸ்ட் டூ டு ஸ்டிச்சர் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு டபுள் இதில் வந்து ட்ரிப்பிள் எதுவுமே கிடையாதுங்க எல்லா ஸ்டிச்லேயும் நம்ம டபுள் குரோஷே போட வேண்டியதாக ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ ஷோல்டர் சைஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே போட்டே இருங்க ஸோ பாருங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நான் டபுள் குரோஷே போடுறேன் இதில் நம்ம என்ன சேஞ்சஸும் பண்ண போகிறது இல்லை எது வரைக்கும் நீ டபுள் குரோஷே போட போகிறேன்னு பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு பஃப் ஸ்டிச் மூணாவது ஸ்டெ இது வந்து ஒரு பஃப் ஸ்டிச் இல்லையா ஸோ இது செகண்ட் பஃப் ஸ்டிச் இந்த மூணாவது பஃப் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே உள்ளது வரைக்கும் நான் போட போகிறேன் இதுதான் கணக்கு ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் டபுள் குரோஷே போட்டு வாங்க இவ்வளோ தான் நான் ஷோல்டர் பார்ட்டாக வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பாருங்கள் போட்டேன் இங்கே எந்த இங்கே வரைக்கும் நான் போட்டேன் பாருங்கள் இதுக்கு மேலே இருக்குது இப்போது இந்த லாஸ்ட் டபுள் குரோஷையை இதில் ட்ரிப்பிள் முன்னாடி உள்ள ட்ரிப்பிளில் போட்டு பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த பஃப் ஸ்டிச்சுக்கு மேலே வந்துருச்சு ஸோ இப்போது செயின் ஒன் போட்டு டேர்ன் பண்ணி எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் நான் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் பாருங்கள் அடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அப்புறவு ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இது வந்து ஒரு பார்டர் மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஷோல்டரில் ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்டி சூ பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் அதனால தான் நான் இந்த சிங்கிள் குரோஷே ரோ போடுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே போட்டு வாங்க இது வரைக்கும் இது வரைக்கும் நீங்கள் போட்டு வாங்க ஸோ இப்போ நான் போட்டேங்க இப்போ முடியும் போது நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு இந்த ஸ்பேஸில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு நான் முடிக்கிறேன் ஸோ ஒரு ஷோல்டர் பாட்டில் ஒன் சைடு வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடு ஷோல்டர் பார்ட்டு பார்க்கணும் இந்த மூணு இருக்கு பாருங்கள் ஷெல் மாதிரி வேவ் மாதிரி இந்த மூணை தான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் சைஸாக வச்சுருக்கேன் ஸோ ரிமைனிங் இன்னொரு சைடு நான் முடிச்சிட்டேன் ஸோ பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூணை நெக்ஸ்ட் சைடு இந்த முன்னோரு சைடு நான் முடிச்சிட்டேன் அதே பேட்டன் தான் ஸோ இப்போ நான் அந்த சிங்கிள் குரோஷே போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் இப்போ நான் வந்து பார்டர் ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் இந்த இந் அதாவது ஒரு ஒரு சைட்லேயும் ரெண்டு இட்லை வந்து சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் பாட்டமில் சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சின்ன ஸ்பேஸ் எல்லாம் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷையும் பெரிய ஸ்பேஸ் எல்லாம் மூணு சிங்கிள் குரோஷையும் போடணுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் பெரிய ஸ்பேஸ் போடுறேன் ஸோ அதனால் மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச்சு வந்திருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் அப்புறமா ஒரு பெரிய சிங்கிள் குரோஷே வரும் அதுக்கு மூணு சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சின்ன ஸ்பேஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆனால் நான் எல்லாமே மோஸ்ட்லி பெரிய ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம மூணு மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டு தான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்லேயும் நம்ம போடுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஒருவேளை சின்ன ஸ்டிச் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா ஸ்பேஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டால் போதும் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து சிங்கிள் குரோஷே ஸ்டிச்சில் சிங்கிள் குரோஷே ஸ்பேஸில் அந்த மாதிரி நீங்கள் போடணும் ஃபுல் பார்டர் அந்த டாப்ஸ் ஃப்ரண்ட் சைட் பேக் சைட் ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடியதுக்கு ஃபுல் பார்டர் பாருங்கள் ஸ்டிச்சு ஸ்பேஸு ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டுருங்க இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா நம்ம இது ஃபுல்லாக போட வேண்டியதான் இதே மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே அப்புறம் கீழே பாட்டம் ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே அதே மாதிரி இங்கே ஃபுல்லாக சிங்கிள் குரோஷே இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு அதே மாதிரி பேக் சைடுக்கு திடீர் இது வரைக்கும் நீங்கள் போடணும் இங்கே போட வேண்டாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் போட்டால் போகிறோம் அதே மாதிரி இந்த சைடும் பார்த்திங்கன்னா மூ
பாருங்க நான் ரெண்டு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் பேக் போர்ஷன் ஸோ ரெண்டு சைடு நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு நான் என்ன மெத்தட்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணாங்க ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சூ பண்ணால் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இல்லை பேக் சைடில் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டிங்கன்னா கூட ஃப்ரண்ட் சைடில் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நான் பண்ண போகிறது என்னென்னா பேக் லூப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹூக்க உள்ள விட்டு யானை புல் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜாயின் பண்ணிட்டிங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பேக் லூப் அதாவது இந்த போர்ஷனில் உள்ள பேக் லூப்பில் ஹூக்க விட்டுக்கோங்க அந்த போர்ஷனில் உள்ள பேக் லூப்பில் உள் ஹூக்க விட்டுக்கோங்க விட்டுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஸோ இது தான் நான் மோஸ்ட்லி எல்லா டாப்ஸுமே நான் இப்படி தான் ஜாயின் பண்ணுவேன் நீங்கள் முன்னாடி ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியலில் பார்த்தா கூட நீங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அதே மாதிரி தான் நான் மெத்தடில் தான் நான் இப்பயும் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ பேக் லூப் ரெண்டு பேக் லூப் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு சைனோடைய பேக் லூப்லேயும் ஹூக்க விட்டு சிங் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் போட்டு நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் பாடி போர்ஷனும் சரி ஷோல்டர் போர்ஷனும் சரி எல்லாத்துக்குமே நான் இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா சூ பண்ணால் ரொம்ப சிம்பிள் சூ பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டினா நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த மெத்தட் வேணுமோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணுறது தானே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பவும் பேக் லூப் ரெண்டு பேக் லூப்லேயும் விட்டு போடுறோம் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பேக் லூப்பு அப்புறம் இங்கே ஒரு பேக் லூப்பை விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறீங்க அப்புறமா ரெண்டு பேக் லூப்பில் விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ண வேண்டிதான் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் மீன் நல்லா தெரியும் இது வந்து நான் இப்போ ஜாயின் பண்ணுற போர்ஷனை நீங்கள் பேக் சைடாகவும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரண்ட் சைடாகவும் வச்சுக்கலாம் இது பாருங்கள் நான் ஃப்ரண்ட் சைடாக தான் வச்சுக்கிறேங்க இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இது ஒரு டிசைன் மாதிரி தான் இருக்கும் இது உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது ஓகேங்களா பேடாக தெரியாது ஸோ நீங்கள் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பேக் லூப் இது வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட் சைடு நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் இதே மாதிரி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க பேக் லூப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ நான் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ண அப்புறம் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அந்த ஜாயின் பண்ணதே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ எனக்கு என்னவோ இது சூவிங்கை விட இது சிம்பிளாக தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதே மாதிரி ரெண்டு ஷோல்டர்லேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த ஷோல்டர்லேயும் நீங்கள் இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் இப்போ ஆம் ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஷோல்டர்லேயும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நெக் நெக்குக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸ்பேஸாக ஓகேங்களா ஸோ இது நல்லாயிருக்கும் இந்த வேவ் வரும் நெக்கில் இப்போ நம்ம ஆம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோன்னு பாருங்கள் ஸோ இது உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அவ்வளோ லென்த்து நீங்கள் இறக்கி ஆம் ஹோல் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பாருங்கள் ஒன்று இப்படி ஃப்ரண்ட்டு பேக்கையும் சேர்த்து நான் கவுண்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்பேஸை மட்டும் கவுண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து ஒன்று அப்புறம் ரெண்டு மூணு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நாலு இந்த நாலு கேப்புக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு மார்க்கர் போடுறேன் ஸோ இவ்வளோ தான் எனக்கு ஆம் ஹோல் தேவைப்படும் ஷோ ஓகேங்களா அந்த அதனால் நான் இந்த சைஸ் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் பெருசு படுத்திக்கலாம் இல்லை சின்னம் படுத்திக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் ஆஸ் யூஷுவல் பேக் லூப் ஸ்லிப் ஸ்டிச் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணுமோ அது முடி ஜாயின் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறவு ஸோ ரெண்டையும் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் மார்க்கர் வச்சு மார்க் பண்ணி ஜாயின் இப்போ ஆம் ஹோலுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணி இப்போ நம்ம இப்போ ஸ்லீவுக்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் பாடி போர்ஷனை ஜாயின் பண்ணிடுங்க டாப்ஸ் உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் இங்கேயும் இங்கே வரைக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இங்கே இந்த ஷோல்டரில் எப்படி பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் தேங்க்யூங்க ரொம்ப நன்றி